Namaskaram, welcome to Rasatantra Academy, develop your chemistry with chemistry myself, Annie Smith. In the number, structure of atom in the third part on a particular. Kind of class, the number, atom models, but you lay atom models, random atom models, but you, Edikiana, plum pudding model of atom by JJ Thompson, nuclear model of atom by Rutherford. These two models and drawbacks in the current class. This is the Bohr model. But the Bohr model is a modification of the modification. We will developments. These developments are the dual nature of electromagnetic radiation. Nuclear model of atom is drawbacks. We have electromagnetic theory. In the electromagnetic theory, oscillating charged particles electromagnetic radiations emit. The electromagnetic radiations are properties. Light is an example of an electromagnetic radiation. This is sunlight. This is an example of electromagnetic radiation. Bohr model of atom undagaan illa oru pradhana petta development aayirunnu. Electromagnetic radiation il dual nature undennu ulladu. Endana dual nature? Dual personality nu ningal kettittundu alle. Manichithra thaalu cinema kandittullavar kariyam endana dual personality nu. Isn't it? Appo dual personality undu nammude electromagnetic radiations nu. Onnu wave nature onnu particle nature. In the wave in the Ningal Kariam, in the particle in the Ariam. In the differentiate in a mingle wave in a curriculum, particle in a curricula, victim idler, the Aranagal Namaka Veno. A bend the wave in the particle in the Mladium discuss it. Waves and examples in the canna Piramalagala content in the Ningla, isn't it? Inni, sound waves. Sound नम्मडे कादगल लेतन wave रोपतला. इनी इद बोलियो musical instruments. इद डे string vibrate बनो की करो. उरु wave रोपतला ना दिन्दे motion. ले. इनी नम्मडे उरु two dimensional light ला paper ले. अलग गिले board ले नम्मडे wave ने इंग्लिया represent इन्दे. Like this. ले. Pingne aana representation. Ini enda aana particle. This pen is a particle. Myself, nyan oru particle aana, isn't it? You are a particle. Namma hmm? mobile phone is a particle. But particle enda aana na nengkar manslai, isn't it? Ini particle um wave um thamilola vyaktiyas enda aana. Wave um particle um thamilola differences no kanam ka. Wave is delocalized. In the delocalized in the world. Wave is propagated. Isn't it? That is why it is delocalized. It is delocalized. A particle is localized. Isn't it? A particle is localized. A particle is localized. A particular spot is localized. Particle ne kanan sadhi kinda. Ile, hmm? Pache wave angane alla wave ingane propagate idon diri ke. It is delocalized. Ini second point no ko. Two or more waves simultaneously occupy the same space at a point of time. Rando adil kood dalo. Waves in a origin, origin space, le, region of space, le, exist in the region of space. You can see the same thing. 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 Isn't it? Then, in the region of space, le, only the same waves in a propagate in the region. Nila Kolanita Sadi. In a particle Anganella, or a particular region of space, at a time, or a single particle in a matrame occupy Gianita Sadi. Ponyanipunilkana space, Matta Alla Vandanakanam Ingil, Enne Matita Venom, 
വന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ ഒരേ സമയം ഒരേ റീജൻ ഓഫ് സ്പേസ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി തേർഡ് പോയിന്റ് വേവ്സ് ഇൻറ്ററാക്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇൻറ്റർഫെറൻസസ് ബട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് കനോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ഇൻറ്റർഫെറൻസസ് വൈ ഇൻറ്ററാക്ടിംഗ് എന്താണ് ഇൻറ്റർഫെറൻസസ് എന്ന് നോക്കാം രണ്ട് വേവ്സ് തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇൻറ്റർഫെറൻസസ് ഉള്ളത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫെറൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫെറൻസ് എന്താണ് നോക്കാം ഇതൊരു വേവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് മറ്റൊരു വേവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്താൽ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് വേവ് റിസൾട്ടൻ്റ് വേവിൻ്റെ ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇൻറ്റർഫിയർ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സിംഗിൾ വേവ് റിസൾട്ടൻ്റ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്സിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫിയറൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് If the interference is destructive interference, ഇവരുടെ resultant wave ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഓഫ് കോഴ്സ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് വേവ് വിൽ ഹാവ് ലോവർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ദാൻ ഐദർ ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ വേവ്സ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറവായിരിക്കും കമ്പൈൻ ചെയ്ത രണ്ട് വേവിനേക്കാളും ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറവായിരിക്കും റിസൾട്ടൻ്റ് വേവിന് നമ്മൾ സൗണ്ട് വേവ്സ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കൂടുതലുള്ള സൗണ്ട് വേവ്സിന് ലൗഡ്നെസ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ലൗഡ് അതേസമയം ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞ സൗണ്ട് വേവ്സിൻ്റെ ലൗഡ്നെസ് കുറവായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫിയറൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലൗഡ് സ്പീക്കേഴ്സൊക്കെ ഉപയോഗിക്കില്ലേ അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫിയറൻസ് ആണ് നടക്കുന്നത് വി വിൽ ഹിയർ അറ്റ് എ ലൗഡർ സൗണ്ട് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫിയറൻസ് ആണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ സൗണ്ട് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക ഉള്ള സൗണ്ടിനേക്കാൾ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫിയറൻസ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻറ്റർഫെറൻസ് ഇഫക്ട്സ് നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകില്ല കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫിയറൻസും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻറ്റർഫിയറൻസും ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കോളാം constructive interference and destructive interference electromagnetic radiations ne kurichu namukku kududalayittu padikkam ayinde wave nature james maxwell 1870s il aanu electromagnetic radiations ne kurichu kududalayittu discuss cheyida ayinde properties akke propose cheyidathu appo adeyam parnadhu oscillating aayittulla charged particles aanu electromagnetic radiations aayittu propagate cheynadhu അപ്പോൾ ഇവരിങ്ങനെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട് ഇതുപോലെ കണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ആക്സസ് കാണാം ഇസൻഡ് മൂന്ന് ആരോസ് കണ്ടൂടെ അപ്പം അതിൽ ആ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആരോ നേരെ പോകുന്ന ആരോ ഇറ്റ് ഇസ് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദി വേവ് അതിന് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഫേസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ജെയിംസ് മാക്സ്വെൽസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് തിയറി ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ഡു നോട്ട് റിക്വയർ എ മീഡിയം ടു പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എയറോ വാട്ടറോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മീഡിയം വേണ്ട വാക്വത്തിലൂടെ അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ട്രാവൽ അറ്റ് ദി സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ അതേ സ്പീഡ് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ സ്പീഡ് കാരണം ലൈറ്റ് ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആണെന്ന് ടീച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിൻ്റെയും ആ ഒരു റേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക്
അപ്പോൾ റേഡിയോ വേവ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ മൈക്രോ വേവ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഗാമ റേസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും യു വി റേസ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസ് ഇസിന് എക്സ് റേസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് റേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് നെയിംസ് ഫെമിലിയർ ആണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ഓരോ റീജിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പേരിട്ട് വിളിച്ചത് ഇസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയൻസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം ഇസ് നോൺ ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസ് ലൈക്ക് ഗാമ റേസ് റേഡിയോ വേവ്സ് എക്സ് റേസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വേവ്സ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇവരുടെ വേവ് ലെങ്ത്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഫ്രീക്വൻസി ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വേവ് ഫോം കാണാം ഈ പോയിൻറ്റ് ക്രസ്റ്റ് ആണ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ട്രഫ് രണ്ട് ക്രസ്റ്റുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് വിളിക്കാം അതുപോലെ രണ്ട് ട്രഫുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആണ് ക്രസ്റ്റിനിടയിലുള്ള ഡിഫറൻസും ട്രഫിനിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് വേവ് ലെങ്ത് വേവ് ലെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ ലാംഡ എന്ന സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടോ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇനി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് ഒരു ക്രസ്റ്റും ഒരു ട്രഫും ചേർന്നതാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് വേവ്സ് എത്ര കംപ്ലീറ്റ് വേവ്സ് ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻറ്റിലൂടെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ കടന്നു പോകുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആ പെർട്ടിക്കുലർ വേവിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കോളോ സോ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്ത് കാണാമല്ലോ രണ്ട് ട്രഫിനിടയിൽ രണ്ട് ക്രസ്റ്റിനിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡും കൃത്യമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് റേഡിയോ വേവ്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണാം റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഗാമ റേസ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മൈക്രോ വേവ്സ് ഉണ്ട് ഇൻഫ്രാ റെഡ് അൾട്രാ വയലറ്റ് ഇൻഫ്രാ റെഡിനും അൾട്രാ വയലറ്റിനും ഇടയിലാണ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് വിബ്ഗ്യോർ നിങ്ങൾക്കറിയാം വിബ്ഗ്യോർ അൾട്രാ വയലറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ് റേസ് എക്സ് റേസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗാമ റേസ് അപ്പോൾ ഇവരെ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസിലാണ് അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത്ത് കൂടിയ വേവ്സാണ് റേഡിയോ വേവ്സ് ഒക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകും തോറും വേവ് ലെങ്ത്ത് കുറവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം ഇസൻ്റ് ഇറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിനെ നമ്മൾ പല യൂണിറ്റുകളിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ഒന്ന് ഫ്രീക്വൻസി ഒന്ന് വേവ് ലെങ്ത്ത് മറ്റൊന്ന് വേവ് നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂ എന്നുള്ള സിമ്പൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ന്യൂ ഇതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ഹേഴ്സ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഹേഴ്സിനെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് എച്ച് സെഡ് എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വേവ് ലെങ്ത്ത് ഇസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ സിമ്പൽ ലാംഡ ഇതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്ററാണ് ഇനി മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് ന്യൂ ബാർ ഓർ വേവ് നമ്പർ അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇനി ഇവരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞുതരാം ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ലാംഡ ഓഫ് അൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഇറ്റ്സ് വെലോസിറ്റി സി is equal to nu lambda you have to know this particular relationship or electromagnetic radiation de velocity aanu c adu etrayana 3 into 10 raised to 8 meter per second ella electromagnetic radiations inde speed 3 into 10 raised to 8 meter per second aanu a velocity adinde frequency 
വേവ് ലെങ്ത്തും ആയിട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻസി അറിഞ്ഞാൽ വേവ് ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം വേവ് ലെങ്ത്ത് അറിഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കാം ബിക്കോസ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഓൾറെഡി നോൺ ടു യു അപ്പോൾ ഈ പല ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഒന്നെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസിലാണ് നമ്മളവരെ ഗാമ റേസ് റേഡിയോ വേവ്സ് മൈക്രോ വേവ്സ് എന്നൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇനി ഈ ന്യൂ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേവ് നമ്പർ ഈസ് ആക്ച്വലി ദി റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ വേവ് നമ്പർ ഓർ ന്യൂ ബാർ ഈസ് ദി റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിലേക്കുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അതിൽ വേവ് നേച്ചർ മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വേവ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാരണം കൂടുതലും അത് വേവ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വേവ് നേച്ചർ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിന് ഓസിലേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കമ്പണൻസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കമ്പണൻറ്റും ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് കമ്പണൻറ്റ് ഉണ്ട് വിച്ച് ആർ മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദി വേവ് പിന്നെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എന്താണ് മീഡിയം ആവശ്യമില്ല ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് ഔട്ടർ സ്പേസിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് നമുക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെയുള്ളൂ തിക്ക് തിക്നെസ് ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാക്വം ആണ് ഇസിൻ്റ് ഇറ്റ് ദർ ഇസ് നോ മീഡിയം ഇൻ ദി സ്പേസ് ഇസിൻ്റ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സ്പേസിലൂടെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് അവർക്കൊരു മീഡിയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി തേർഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് എല്ലാത്തിനും ഉള്ളത് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞില്ലേ ഇൻഫ്രാ റെഡിനും അൾട്രാ വയലറ്റിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വിസിബിൾ ലൈറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇസിൻ്റെ വിബ്ഗ്യോറായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിസിബിൾ ലൈറ്റ് മറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിന് നമുക്ക് നേക്കിടായി ഉപയോഗിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ചിലതിനെയൊക്കെ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അൾട്രാ വയലറ്റ് ഹാർമ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻസിനെയൊക്കെ ഓസോൺ ലെയർ സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കി റേഡിയേഷൻസ് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇല്ലേ അപ്പം സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വിസിബിൾ ലൈറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതേ സ്പീഡ് തന്നെയാണ് മറ്റ് എല്ലാ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിനും ഉള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് പല യൂണിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റിൽ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റിൽ വേവ് നമ്പറിൻ്റെ യൂണിറ്റിൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് പാസിങ് ത്രൂ എ ഗിവൻ പോയിൻറ്റ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഹേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ വേവ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ക്രസ് ഓർ എനി ടു അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് ട്രവ്സ് ഓഫ് എൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തും ഫ്രീക്വൻസിയും വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഏതാണ് സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ലാംഡ ആൻഡ് വേവ് നമ്പർ വേവ് നമ്പർ ഇസ് വൺ ബൈ ലാംഡ ദാറ്റ് ഇസ് ദി റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിച്ചത് ഇനി ഈ ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം താങ്ക്